हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू स्टूडेंट मोड लेटर और पिछले क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन एक्सीएल लाइन देखा था मतलब ये अगर इलेक्ट्रिक डायपोल है तो इसके एक्सीएल लाइन पे एक्सिस पर हमने एक पॉइंट लिया था और वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला डिराइव किया था इस क्लास में हम लोग इक्विटोरियल लाइन पर हम लोग इसको डिराइव करेंगे ठीक है मतलब ये हमारा डायपोल है और इसके इक्वेटोरियल एक्सिस पर हम लोग कोई एक पॉइंट लेते हैं पॉइंट Q और इस पॉइंट पर हम लोग डिराइव करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी तो स्टार्ट करते हैं देख सकते हैं हमारे पास दो चार्ज हैं एक माइनस क्यू चार्ज और एक प्लस क्यू चार्ज इस कॉम्बिनेशन से मिलकर के बना है हमारा ये इलेक्ट्रिक डायपोल जिसके बीच का जो सेपरेशन है वो टू है ये ऑलरेडी डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं अब एक पॉइंट हमने लिया इसके जो मिड पॉइंट है इन दोनों डायपोल्स के जो चार्ज हैं उसको मिलाने वाला जो उसके मिड पॉइंट है उस मिड पॉइंट के ऊपर इक्वेटोरियल एक्सिस पर हम लोग एक पॉइंट कंसीडर करते हैं क्यू और उस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं तो माइनस क्यू चार्ज की अगर बात की जाए तो नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो टूवर्ड्स द सोर्स होती है मतलब सोर्स की तरफ वो खींचता है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि टेस्ट चार्ज जो हम लोग लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमेशा पॉजिटिव लेते हैं पॉजिटिव टेस्ट चार्ज की वजह से अट्रैक्टिव फोर्स होगा अट्रैक्टिव फोर्स मतलब टूवर्ड्स द चार्ज होगा ठीक है तो नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ इस तरह से होंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का वैल्यू कुछ इस तरह से होगा दूसरा पॉजिटिव जो चार्ज है उसके लिए अवे फ्रॉम द चार्ज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का डायरेक्शन हो गया तो पॉइंट ए पर जो नेगेटिव चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का डायरेक्शन वेक्टर ई ए और पॉइंट बी पर जो हम लोगों का पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू है उसकी वजह से जो पॉइंट क्यू पर इलेक्ट्रिक फील्ड वैक्टर निकालना है उसका डायरेक्शन कुछ इस तरह से वैक्टर ई बी है सबसे पहले हम लोग इस वेक्टर ए ई ए और वेक्टर ई बी की वैल्यू निकालते हैं फिर इसका हम लोग रिजल्टेंट देखेंगे कि किस डायरेक्शन में होता है तो वेक्टर ई ए की जो वैल्यू होगी वो होगी वन बाई फोर पाई एफ साइलन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर ये तो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड का वन बाई फोर पाई एफ साइलन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर आर मतलब यहां से डिस्टेंस अगर ए की बात कर रहे हैं तो पॉइंट ए से जहां पर माइनस क्यू चार्ज रखा गया है इस चार्ज से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है ये हम लोगों को निकालना है तो ये जो डिस्टेंस है ये एल लेंथ है और ये इसकी हाइट जो है वाई एक्चुअली एक्स है ठीक है इस डिस्टेंस को हम लोगों ने डेरिवेशन में एक्स की तरह डिराइव किया है बट ये एक्सिस वाई एक्सिस पे है इस कारण से वाई लिखा हुआ है ये डिस्टेंस जो है ओ क्यू का बेसिकली ये एक्स डिस्टेंस ही कंसीडर करना है तो ये एक्स डिस्टेंस है और ये जो ओ ए डिस्टेंस है ये एल डिस्टेंस है तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग जानते हैं कि ये एल और ये एक्स इन दोनों का जो एक बेस है और दूसरा परपेंडिकुलर है तो हाइपोटेनियस मतलब इस ए क्यू की जो वैल्यू आ जाएगी वो रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मिल जाएगा तो रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जो वैल्यू है उसका अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं मतलब चूंकि आर का स्क्वायर करना पड़ता है ठीक है इस डिस्टेंस का स्क्वायर करना था तो रूट कैंसिल हो जाएगा मतलब अल्टीमेटली हम लोगों को मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस तो इस तरह से हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड वैक्टर निकाल लिया ड्यू टू दिस चार्ज माइनस क्यू अब सिमिलरली हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड वैक्टर निकालते हैं ड्यू टू दिस चार्ज प्लस क्यू प्लेस डेट बी अब इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के जो वैल्यू होगी वो क्या होगी सॉरी वन बाई फोर पाई एफ साइल नोट क्यू डिवाइडेड बाय फिर से इन दोनों के बीच का डिस्टेंस और वही सेम फॉर्मूला लगेगा एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बिकॉज ये जो डिस्टेंस है ओ क्यू का वो डिस्टेंस है एक्स और ये जो लेंथ है वो है एल ठीक है मैं बार बार बता दू ये वाई कंसिडर नहीं करना है ये डिस्टेंस एक्चुअली एक्स है ओके अब वेक्टर ई ए हम लोगों को मिल गया ठीक है वेक्टर ई बी हम लोगों को मिल गया ओके अब इन दोनों का रिजल्टेंट हम लोगों को निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई ए और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई बी का हमको रिजल्टेंट चाहिए तो ई ए और ई बी जो देखा जाए ये किसी पर्टिकुलर एंगल पर एक दूसरे पर एक कोई एंगल बना रहे हैं इन दोनों के बीच में कुछ एंगल है वो एंगल जो है उसके बारे में अगर हम लोग ध्यान से देखें तो अगर ये ए क्यू और ये जो बी क्यू जो लाइंस है ये अगर डायपोल के साथ थीटा एंगल बनाती है सपोज 
और ऑफ कोर्स सेम एंगल ही बनाएंगे ये दोनों थीटा थीटा एंगल बिकॉज ये डिस्टेंस तो सेम ही है ठीक है तो ये थीटा एंगल बनाती है सपोज तो ये थीटा एंगल के वजह से यहां पर जो एंगल बनेगा ये भी थीटा ही होगा ठीक है आप इसको डिराइव कर सकते हैं जनरल ज्योमेट्री है तो ये भी थीटा एंगल मिल गया हम लोगों को ये भी थीटा एंगल मिल गया इसके बीच में हम लोग एक रिजल्टेंट वैक्टर एज्यूम कर रहे हैं कि ये रिजल्टेंट वैक्टर का डायरेक्शन होगा ओके तो ये रिजल्टेंट वैक्टर का वैल्यू क्या होगा और इसका डायरेक्शन यही क्यों होगा इसके बारे में अगर देखना है तो इसको हम लोग क्या करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वैक्टर को रिजोल्व कर लेंगे ये वैक्टर और इस वैक्टर को हम लोग क्या करेंगे रिजोल्व कर लेंगे ऑलरेडी आप लोगों ने वैक्टर में पढ़ा होगा कि जब भी दो वैक्टर्स का अगर हम लोगों को रिजल्टेंट वैक्टर चाहिए तो उसको हम लोग रिजोल्व कर लेते हैं परपेंडिकुलर और एक हॉरिजोंटल डायरेक्शन में और फिर फर्दर उसका रिजल्टेंट वैक्टर निकालते हैं सेम काम यहाँ पर करेंगे हम लोग ईबी के लिए हम लोग नॉर्मल डायरेक्शन में और एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दोनों डायरेक्शन में हम लोग इसके कंपोनेंट्स को निकालेंगे तो पहला जो कंपोनेंट आया हम लोगों का वो आया ई बी थीटा जो थीटा एंगल जिसके साथ बनता है उसके साथ हम लोग कॉस्ट थीटा लेते हैं और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन को हम लोग साइन थीटा लेते हैं तो ई का दो रिजोल्यूशन आया ई बी थीटा इस डायरेक्शन में और ई बी साइन थीटा इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सिमिलरली ई का रिजोल्यूशन दो पार्ट में मिल जाएगा जिसके साथ एंगल थीटा बना रहा उस डायरेक्शन में ई ए थीटा ई ए थीटा और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम लोगों को मिल जाएगा साइन थीटा तो इस तरह से हमने वेक्टर ईए और वेक्टर ईबी को रिजोल्व कर लिया अब रिजोल्व करने के बाद क्या हुआ कि ये जो ईबी साइन थीटा है और ये जो ईए साइन थीटा है इन दोनों में कुछ कॉमन है एक तो साइन थीटा साइन थीटा के इक्वल तो रहेगा ही रहेगा अब ये हम लोग देख लेते हैं क्या ईबी और ईए का वैल्यू मैग्नीट्यूड भी इक्वल है तो यहां पर देखिए हमने डिराइव किया था जब वैक्टर ई का वैल्यू निकाला था हम लोगों ने तो आया था वन बाई फोर बाई एफ सेवन नोट क्यू बाई एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर डायरेक्शन जो भी हो सिमिलरली वेक्टर ई बी जब हम लोगों ने निकाला था तब भी हमारे पास यही रिजल्ट आया था वन बाई फोर पाइव सेवन नॉट क्यू बाई एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मैग्नीट्यूड वाइज ई ए और ई बी का जो वैल्यू है वो दोनों इक्वल है इसका मतलब ई ए ई बी के इक्वल है या फिर ये बोल सकते हैं ये साइन थीटा ई बी साइन थीटा के इक्वल है तो ई बी साइन थीटा ऊपर की तरफ लग रहा है ऊपर डायरेक्शन में और ई ए साइन थीटा डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और दोनों का वैल्यू इक्वल है इसका मतलब रिजल्टेंट अगर इस डायरेक्शन में हम बोले परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा तो इस डायरेक्शन में जीरो हो जाएगा बिकॉज जितना फोर्स से जितना फील्ड ऊपर की तरफ है उतना ही फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी है अब बच गया फिर हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होगा किधर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर तो ये जो ई ए कॉस थीटा इस डायरेक्शन में था और ई बी कॉस थीटा भी इसी डायरेक्शन में था इसका मतलब दोनों सम हो जाएगा यहाँ पर डिफरेंस हो गया अपोजिट डायरेक्शन की वजह से और और इस कारण से ये कैंसिल हो गया और इस डायरेक्शन में जो हॉरिजोंटल डायरेक्शन है हम लोगों का इस डायरेक्शन में ये दोनों सम हो जाएगा ई ए कॉस थीटा और ई बी कॉस थीटा अब इसका हम लोग सम करके टोटल वैल्यू निकालते हैं तो ई ए साइन थीटा अब ऑलरेडी हम लोग देख लिए कि वेक्टर ई ए साइन थीटा और ई बी साइन थीटा अपोजिट टू इच अदर हेंस कैंसिल आउट हो गया और ई ए कॉस थीटा और ई बी कॉस थीटा सेम डायरेक्शन में है इसलिए नेट चार्ज जो हो गया वो हम लोगों का ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा मिल गया अब ई ए और ई बी का अगेन जो वैल्यू है वो देखिए ई ए और ई बी का जो वैल्यू है देखिए दोनों वैल्यू सेम है इसका मतलब ये है कि ये टू टाइम्स ऑफ क्यू और बाकी जो भी कॉन्स्टेंट्स वगैरह हैं वो सारे टर्म्स सेम टू सेम रहेंगे तो ई ए और ई बी को जब सम करेंगे तो मिल जाएगा हमें क्या टू क्यू बाई फोर पाइव सेवन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर एक्स्ट्रा में ये जो कॉस्ट थीटा दोनों में आ रहा है इस कॉस्ट थीटा के हम लोगों को वैल्यू चाहिए चलिए कॉस्ट थीटा के वैल्यू निकाल लेते हैं तो देखिये यहां से डायग्राम से ये क्लियर है कॉस्ट थीटा इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा ओ क्यू सॉरी ओ बी डिवाइडेड बाई बी क्यू क्या मिल जाएगा OB divided by BQ. OB का वैल्यू कितना है L है और BQ हम लोग ऑलरेडी रूट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर निकाल चुके हैं तो वही वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं देखिए EQ मतलब जो नेट चार्ज जो हम लोगों का मिला नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिला वो वैल्यू में यहां तक तो हम लोग ऑलरेडी लिख चुके थे ई ए प्लस ई ए कॉस्टा प्लस ई बी कॉस्टा का जो ई ए बी का जो वैल्यू था वन बाई फोर पाइव सेवन नॉट क्यू बाई एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ये वैल्यू तो हम लोग लिख चुके थे और टू इसलिए आया क्योंकि दोनों सम किए हैं ठीक है और दोनों के वैल्यू सेम है अब बच गया था कॉस्थीटा लिखना तो कॉस्थीटा की वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाला कॉस्थीटा की वैल्यू हम लोगों ने निकाला एल बाई एल ज
अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर मतलब बी क्यू का लेंथ ठीक है तो एल बाय रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ओवरऑल इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद देखिए क्या होता है टू क्यू जो है उसको लिख सकते हैं हम लोग क्यू इंटू टूवेल्व टू क्यू और ये एल है तो इसको अरेंज ऑर्डर में लिखना चाहें तो क्यू इंटू टूवेल्व लिख सकते हैं फोर पाई एफ नॉट एज इट इज है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पे पावर वन बाई टू है तो ये पावर वन और पावर वन बाई टू दोनों सम किए तो कितना हो गया पावर थ्री बाई टू तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर मिला वो वन बाई फोर पाई एफ साइल नोट क्यू इंटू टूवेल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर थ्री बाई टू मिल गया ठीक है अब q इंटू टूवेल्व की वैल्यू क्या है तो ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं ये क्या है डायपोल मोमेंट तो इसके जगह पर हम लोग डायपोल मोमेंट p रिप्रेजेंट कर देते हैं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्विटोरियल लाइन हम लोगों को क्या मिल गया वन बाई फोर पाई एफ साइल एंड नॉट पी बाई एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर थ्री बाई टू चलिए आगे इसका कुछ कंक्लूजन देख लेते हैं तो डायरेक्शन की बेसिकली बात होगी तो डायरेक्शन किस तरफ होगा अगर हम लोग इसकी बात करें P by x square plus L square power 3 by 2, तो इसके डायरेक्शन की अगर हम लोग बात करें तो ये देखिए यहां वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का मैग्नीट्यूड नहीं है इसका मतलब ये साइन थीटा और ये भी साइन थीटा कैंसिल हो चुका था हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारे पास दोनों ये कॉस्टिटा और ईवी कॉस्टिटा डायरेक्टेड टूवर्ड्स दिस डायरेक्शन इस डायरेक्शन में डायरेक्टेड है इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लोग एक्सियल uh, लाइन की बात कर रहे थे तब हम लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ था लेकिन जब हम लोग इसकी बात कर रहे हैं इक्विटोरियल लाइन की तो उसमें क्या है जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का डायरेक्शन है वो एक्चुअली प्लस क्यू से माइनस क्यू की तरफ है प्लस क्यू से माइनस क्यू की तरफ है यानी जो वेक्टर पी का डायरेक्शन मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है ठीक है डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होता है माइनस क्यू टू प्लस क्यू लेकिन जो हमारा नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इसमें निकला इक्विटोरियल लाइन पर किसी पॉइंट पे वो निकला उल्टा मतलब अपोजिट टू दिस डायपोल मोमेंट डायपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में मिला ठीक है तो यह ध्यान में रखना है कि एक्सियल लाइन के केस में हम लोगों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड वैक्टर का डायरेक्शन है वो इन द सेम डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के मतलब माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ और इक्विटोरियल लाइन के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का जो रिजल्टेंट आया उसका जो डायरेक्शन है वो डायरेक्टेड है फ्रॉम प्लस क्यू टू माइनस क्यू मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में तो वही यहां पर फाइनली कंक्लूजन में लिखा हुआ है वन बाई फोर बाई साइल एंड नॉट पी बाई अंडर सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर थ्री बाई टू और माइनस आई कैप या माइनस एल कैप बोल सकते हैं जो लेंथ वेक्टर है हम लोगों का उसके अपोजिट डायरेक्शन में ठीक है अब इस जो लेंथ की वैल्यू है वो एक्स के वैल्यू से अगर काफी कम होती है लेंथ ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कशन कर रखा है कि जो यहां से डिस्टेंस है ओ से मतलब डायपोल मोमेंट डायपोल के जो सेंटर पॉइंट है उससे जो इक्विटोरियल लाइन पर जो भी हम पॉइंट लेंगे उस पॉइंट का डिस्टेंस जो है अगर इन दोनों के बीच के सेपरेशन से काफी ज्यादा होता है या फिर ये बोले कि इन दोनों के बीच का सेपरेशन काफी कम होता है एज कंपेयर टू दिस लेंथ तो उसके केस में जो ये फॉर्मूला है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर टर्म गायब हो जाएगा आ, और सॉरी एल स्क्वायर टर्म एल काफी छोटा है ये लेंथ जो इन दोनों के बीच का वो लेंथ काफी छोटा रहेगा तो ये एक्स जो भी टर्म है यहां से यहां तक का जो लेंथ है वो लेंथ बड़ा है तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर को हम लोग इक्विवेलेंटली एक्स स्क्वायर ही लिख सकते हैं क्योंकि एल स्क्वायर काफी छोटा है लेंथ जो चार्ज के बीच का जो लेंथ है वो काफी छोटा है तो नेग्लिजिबल है इसको अगर छोड़ दिया जाए तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा पी बाई फोर नॉट एक्स क्यू This will be x cube, ठीक है? तो ये जो होगा ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू होगी हमारा ऑन इक्विटोरियल लाइन अब थोड़ा सा इसमें और एक्सियल लाइन में कंपैरिजन भी हम लोग कर लेते हैं पहला चीज तो ये है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन द इक्विटोरियल लाइन ड्यू टू अ डाइपोल इज पैरल एंड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट जो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन था उसके अपोजिट में ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं और दूसरी चीज अगर ऑब्जर्वेशन पॉइंट को हम लोग बहुत दूर मानते हैं 
ऑब्जर्वेशन पॉइंट को मतलब पहले वाले केस में जैसे हम लोग देख चुके हैं कि इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी को के डिस्टेंस एक्स को अगर हम लोग बहुत दूर मानते हैं तो उसके केस में जो हम लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आया था वो आया था टू पी बाई फोर पाई एफ नॉट एक्स क्यू ठीक है अब इस नए केस में हम लोग जब देख रहे हैं ऑब्जर्वेशन पॉइंट को दूर मान रहे हैं तो इसके केस में हम लोगों का भी रिजल्ट आ रहा पी बाई फोर पाई एफ नॉट एक्स क्यू ओके तो उन दोनों में डिफरेंस क्या है यहां टू पी बाई फोर पाई एफ नॉट एक्स क्यू आया था यानी टू टाइम्स ऑफ पी बाई फोर पाई एफ नॉट एक्स क्यू था और इस वाले केस में आया पी बाई फोर पाई एफ नॉट एक्स क्यू इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों जो है इसमें से एक्सीएल लाइन वाला जो है वो डबल है ईपी जो है वो डबल है EQ के तो ये ध्यान में रखना है अगर हम लोग बहुत फार अवे डिस्टेंस की बात करते हैं मतलब जिसमें कि X के कॉम्पेरिजन में मतलब जो डायपोल से पॉइंट जिसमें हम लोग ऑब्जर्व करने वाले हैं जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाले हैं उसका डिस्टेंस इन दोनों के सेपरेशन जो चार्ज है उसके सेपरेशन से काफी ज्यादा है तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो इक्विटोरियल लाइन पे मिलेगा जो इक्विटोरियल लाइन पे मिलेगा उसके कॉम्पेरिजन में जो एक्सीएल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा जो हम लोग पहले डिराइव किए थे वो जो है वो डबल होगा तो ये भी एक काफी अच्छा ऑब्जर्वेशन और इस पर भी कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन कि एक्सीएल लाइन पर वैल्यू दे दे दिया जाएगा और इक्विटोरियल लाइन पर डायरेक्ट वैल्यू पूछा जाएगा तो जस्ट हाफ का रिलेशन होता है किस केस में जिस केस में जो लेंथ है वो काफी छोटा हो मतलब सेपरेशन जो है चार्ज के बीच में वो काफी कम हो उस केस में हम लोग ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं रखना ही चाहिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सो आई होप ये डायपोल का दोनों जो डेरिवेशन है इक्विटोरियल लाइन पर और एक्सियल लाइन पर आपको समझ में आया होगा खुद से इसको प्रैक्टिस करें और जैसा वाइड नोटेशन की वजह से थोड़ा कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा तो उसको अपने नोट्स में चेंज कर लें वो एक्चुअली डायरेक्शन हम लोगों ने दोनों में एक वाई एक्सिस पे डायरेक्शन है और दूसरा डायरेक्शन जो है वो एक्स एक्सिस पे है इस कारण से एक को लेंथ एक्स लिया गया दूसरे को लेंथ वाई लिया गया बट हम लोग चूंकि कंपेयर कर रहे थे इसलिए दोनों को डेरिवेशन के टाइम पर हम लोगों ने दोनों को एक्स लेकर के ही सॉल्व किया तो बस ओवरऑल एक बार फिर से हम लोग फाइनल फॉर्मूला देख लेते हैं और जो आपको नोट कर लेना चाहिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल ड्यू टू अ डायपोल ऑन एक्सीएल लाइन एक्सीएल लाइन पर जब हम लोग देख रहे थे तो उस समय जो फाइनल रिजल्ट आया था वो कुछ ऐसा रिजल्ट था ईपी का जो वैल्यू था किसी पॉइंट पर एक्सीएल लाइन पे वन बाई फोर पाई एफ सेल एंड नॉट टू पी एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर लेकिन जब इसको हम लोग एक्स को एल के कंपैरिजन में काफी ज्यादा मानेंगे मतलब एल काफी सेपरेशन उनके बीच का कम लिया जाएगा तो यही फॉर्मूला फर्दर इस तरह से डिराइव हो जाएगा ईपी इक्व टू पी बाई फोर पाई एफ सेल नॉट एक्स की और ये काफी न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो जाता है नेक्स्ट जो हम लोगों ने पढ़ा है इक्विटोरियल लाइन पर इक्विटोरियल लाइन पर फाइनल रिजल्ट जो आया था हमारा वो आया था P बाई फोर पाई एफ सेल एंड नॉट वाई क्यू अगर Y लेंथ लेते हैं तो अगर X लेंथ लिया तो X क्यू हो जाएगा बस दोनों फॉर्मूला में डिफरेंस यही है कि ये जो फॉर्मूला है ये टू टाइम्स है ऑफ दिस फॉर्मूला इक्विटोरियल लाइन के पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस फॉर्मूला के डबल है ठीक है एक और चीज इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो चीज ध्यान में रखना चाहिए आपको हमेशा कि इक्विटोरियल लाइन पर किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो अपोजिट टू द डायपोल मोमेंट है डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन जो है वो इस डायरेक्शन में होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है जबकि यहां पर इक्विटोरियल लाइन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर नेट वेक्टर आया वो डायरेक्शन हमारा पॉजिटिव टू नेगेटिव है ठीक है और एक्सीएल लाइन के केस में यह ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी पॉइंट पर एक्सीएल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का जो डायरेक्शन है नेट वेक्टर का जो डायरेक्शन आया वो नेगेटिव मतलब माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ यानी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन में ही है तो इस तरह से हम लोगों ने कुछ कंपैरिजन भी कर लिया और फॉर्मूला भी समराइज कर लिया होपफुली आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा और आगे फर्दर हम लोग कुछ और टॉपिक्स क्लियर करेंगे फिजिक्स से रिलेटेड और मैं कोशिश करूंगा कि सारे टॉपिक्स को जितना भी ट्वेल्थ क्लास में इंपॉर्टेंट है वो सारे टॉपिक्स को मैं आने वाले कुछ वीक्स में उसके वीडियोस आप अपलोड कर दूं और इसके साथ साथ मैं डिस्क्रिप्शन में बार बार बता रहा हूं कि क्वेश्चंस अपलोड करूंगा जिस जो कि क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड होंगे और उसमें कुछ न्यूमेरिकल भी होगा जिसके वीडियो सॉल्यूशंस भी होंगे और सोल्यूशन भी उसमें अवेलेबल होंगे सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप वॉचिंग